സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കാണുമല്ലേ ഉം മകന്റെ പോകുന്ന സന്തോഷത്തിലാണോ സുശീല എന്നെ കളിയാക്കുവാണോ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് സുശീലക്ക് അറിയാലോ അതെനിക്കറിയാം എന്നാലും ഈ സന്തോഷത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ പാവങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ ഈശ്വരന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാവും സുശീലേ അതുകൊണ്ടാ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും കേട്ടത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നില്ല ഏ അതെ സുശീലേ വീട് വാങ്ങാൻ വന്നവന്റെ അമ്മായിയമ്മ മരിച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയാ മതിയെന്ന് അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഓ അതുകൊള്ള ചില മരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവൂലേ ഇതാ പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് ചെത്താ മറ്റൊന്നിനും വളമാവുന്ന അവര് പ്രായമായി മരിച്ചതാ എന്നാലും എന്റെ മോൻ അവന്റെ അമ്മയുടെ സങ്കടം കാണാതെ വീട് വിൽക്കാൻ നോക്കിയപ്പം അത് വാങ്ങാൻ വന്നവൻ അമ്മായിയമ്മയുടെ ജീവന് വില കൽപ്പിച്ചു അവനെയൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കണം എന്റെ മോൻ അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ബാനുമ്മേ വീട് വാങ്ങാൻ വന്നവന്റെ സ്വന്തം അമ്മയാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അയാള് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയേനെ ഇതിപ്പോ ഭാര്യയെ പേടിച്ചിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റിവെച്ചായിരിക്കും പെണ്ണ് കെട്ടിയ പല അച്ചിക്കോന്തന്മാര് അങ്ങനെയായി പോവും എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ കുറ്റം കാണല്ലേ സുശീലേ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചു കാലം കൂടി ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ സുശീലേ അതെ അല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കാതെ എങ്ങനെയാ മോൻ ഭാനുമ്മയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടത് അത് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയ പണത്തെ ആ ബാങ്കിൽ ഇട്ടത് ഓ അത് നന്നായി എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായല്ലോ എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇന്ദ്രന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വലിയ മോഹമായിരുന്നു ഞാൻ പോയാ പിന്നെ എന്താകും അവസ്ഥ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അവിടുന്ന് കാണാൻ വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ സങ്കടമായേ ഇനിയിപ്പോ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോവാല്ലോ പറ്റുമെങ്കിൽ സോനയുടെ കല്യാണവും കൂടാ ഉം ബാനുമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഏതായാലും ഈശ്വരൻ കേട്ടതല്ലേ അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കും അയ്യോ കറി അടുപ്പത്തിരിക്കുന്നു തിളച്ചു കാണാം ഞാനും നോക്കട്ടെ ബാനുമ്മ ഇരിക്കെ എന്റെ മാളെ കല്യാണിച്ചോണ്ട് പോയ തറവാട്ടില് ഒരു മരണം ഉണ്ടായി അവരുമായിട്ട് ഇപ്പോ മരുവോന് പോലും വലിയ അടുപ്പൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു മരണപൂരല്ലേ അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാനും അണ്ണനും കൂടി ഒന്ന് അവിടെ വരെ പോയി അണ്ണൻ നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞല്ലേ ഇല്ല അങ്കൽ അച്ഛൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോ ഞാൻ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അച്ഛനായിട്ടൊന്ന് പിണങ്ങി ഇന്ന അച്ഛനും ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല രഘുവേട്ടം വരുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ കിടക്കുകയും ചെയ്തു രാവിലെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അമ്മാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം അമ്പലത്തിൽ എന്തോ വഴിപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അമ്മാനോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന് 
നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി സംസാരിക്കാം അതിനും കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അണ്ണൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് തരാൻ മാറ്റിവെച്ച സ്വർണത്തിനെ കുറിച്ച് അതിപ്പോ തരാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യവും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പണം മുഴുവൻ അണ്ണൻ എനിക്ക് തന്ന സഹായിച്ച കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് രഘുവിന് തരാനുള്ള തുക തിരിച്ചു തരണമെന്ന് പറയാനാ അണ്ണൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് കോടികളുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നിസ്സാരമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാച്ചുറലി മൂന്നാല് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് ഇപ്പോഴും എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പോലും ക്യാഷായിട്ട് എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ല ഇതൊന്നും കേട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ രഘുവിന് എപ്പോഴാ പണം കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്താ അത്രയും നല്ലതാങ്ക് അമ്മാതിരി അറിവുകാരുടെ കയ്യിൽ അതിനെ പെട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പലിശ സഹിതം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അടുത്ത അവധി എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടെ കാണുമെങ്കിൽ ആ മതി അത് ധാരാളം ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്ന് ദുബായ്ക്ക് പോകും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം അവിടെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ചെലവിട്ട് ഞാൻ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും വന്ന ഉടനെ ആദ്യം രഘുവിന്റെ ബാധ്യത അങ്ങ് തീർത്തളയാൻ അതുപോലെ മതിയെങ്കിൽ അത് മതി അതെങ്ങനെ രഘുവേട്ടാ എന്റെ ഡെലിവറി അടുത്ത് വരെയല്ലേ കുറച്ച് പൈസയെങ്കിലും രഘുവിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭാര്യ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഭർത്താവ് പേരിനുള്ള കാശ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് രഘുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ അവൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പൊ നീ പോയി രണ്ട് ചായ ഇട്ടുണ്ടോ നിന്റെ പ്രസവമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അന്ത സൈഡിന് നടത്തും അല്ലേ രഘു ശരി ഞാൻ ചായ എടുത്തിട്ട് വരാം നിന്റെ കാര്യം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് രഘു ഇന്ധന ഒരു കരക്കെത്തിച്ച ശേഷം നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ മരുമക എന്റെ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞാ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എന്റെ മകൾക്കും മരുവനും വേണ്ടി നാൽപ്പത് കോടിയോളം രൂപയാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഫോർട്ടി ക്രോഴ്സ് ആ എന്റെ സമ്പാദ്യമൊക്കെ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് അതെല്ലാം അവർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സങ്കടമില്ല അവരുടെ സ്വപ്നം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പഠിത്തു വൃത്തിയെല്ലാം തകർത്ത് കളയുന്നതിലാണ് സങ്കടം സാറില്ലെങ്കിൽ മകളും മരുമകനും വലിയ ഐ ടി കമ്പനിയുടെ അതിപന്മാരാവുമ്പോ അങ്കിളിനെ അത് കണ്ട് അഭിമാനിക്കാലോ അതും ശരിയാ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വഴിമാറി കൊടുക്കുന്നതിലും ഒരഭിമാനമുണ്ട് എന്ന് സമാധാനിക്കാം ഏതായാലും ഇനി എനിക്ക് വേറെ ബാധ്യകളൊന്നും ഇല്ല ഞാനൊന്നും പോയി വന്നോട്ടെ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കിനി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം രഘു ഓക്കെ ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് ഏട്ടാ ആ അണ്ണാച്ചി സേട്ടുവിനൊക്കെ വിളിച്ച് പെൻഡിങ് ഉള്ള ബില്ലെല്ലാം നോക്കി ഒന്ന് പണം തരാൻ പറയണം അവർക്കേ നമ്മൾ രണ്ടു മാസം അവധി കൊടുത്തല്ലേ ഇന്ദിര രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വിട്ട ലോഡിന്റെ പണവും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചിരുന്നു ഈ ആഴ്ച അക്കൗണ്ട് ഇടാവെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആണോ എന്നാലും ഒന്നുകൂടൊന്ന് വിളിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്ക് ആ പിന്നെ ചോദിച്ച് മുഷിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട വേറെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ച പോലെ വിളിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാ മതി ആ വിളിക്കാം ആ എന്നാ ശരി ഞാനൊരു വഴിക്ക് പോവായിരുന്നു സുരേഷിനെ കണ്ടപ്പോ സംസാരിച്ചു നിന്നേ ഉള്ളൂ ആ എന്തായാലും സുരേഷിനെ കണ്ടത് നന്നായി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഗോകുലേ സുരേഷിനെ ഇപ്പൊ വിടാൻ കേട്ടോ സുരേഷെ എനിക്കൽപ്പം പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു 
സുരേഷ് ധാരാളം പണം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം തരാൻ വേണ്ടി ഞാനത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന പക്ഷെ വീട്ടിൽ ചില ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാ അന്ന് തരാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഇനി കുറച്ച് സാവകാശം കൂടി എനിക്ക് നീ തരണം വിചാരിച്ച പോലെ ഫണ്ടൊന്നും സെറ്റായില്ല പൈസയുടെ കാര്യം തന്നെയാ ഞാനും ഗോകുലിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്റർവ്യൂന് തരാനുള്ള കാര്യം ഗോകുലിനും അറിയാം പൈസയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാണോ ഇന്ദ്ര സുരേഷിനെ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്തിര നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ പണത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോ വരും അത് ആർക്കും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്റെ തെറ്റാണ് ഗോകുൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പല അവധികളും ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചു അതൊന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലോ നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇന്ദ്ര പിന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലായപ്പോ ബില്ലടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് എന്റെ അച്ഛനാണ് ബില്ല് പേ ചെയ്തത് മനുഷ്യരാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവസ്ഥ എറിഞ്ഞ് സഹായിക്കും അതിനല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സുരേഷ് ഗോകുലെ ഈ സംഭവം ഞാൻ അറിഞ്ഞതല്ല അതിനെ അറിയാൻ ഇന്ദ്രൻ അതേ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചോ അനന്തം മാഷ് ഹോസ്പിറ്റലായ കാര്യമോ ഡിസ്ചാർജ് ആയ കാര്യമോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇന്ദ്രൻ തിരക്കായിരുന്നോ മാഷിന്റെ കൈ പണം ഉണ്ടോന്നോ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നോ എന്തേലും ഇന്ദ്രൻ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു മഹാമനസ്കനായതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മായിപ്പൻ ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി പണത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ സുരേഷിന്റെ കയ്യിൽ പണം കിട്ടിയ ഉടൻ ഇന്ദ്രന്റെ കടം തീർക്കും അതുവരെ ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ ഒന്നും നിർത്തി ചോദിക്കല്ലേ ഇന്ദിര ഇട നമ്മളൊക്കെ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ നമ്മൾ പരസ്പരം അറിഞ്ഞും സഹായിച്ചും കഴിയേണ്ടവരല്ലേ അല്ലേ ആണ് സുരേഷ് വാ എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് വന്നേ എന്താ ഇന്ദ്രേട്ടാ എന്താ ഈ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് എന്തിനാ മറിക്കുന്നത് ഞാനെന്നാ ഗോകുലിനെ കണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടാനുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് അയാളെ കണ്ടു കൂടെ ആ ഗോകുലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഗോകുലും ഇടപെട്ടു അച്ഛന് സുഖമല്ലായ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത് സജി സാറല്ലേ അതെ അതിന് അന്നത്തെ ബില്ലടച്ചത് അവന്റെ അച്ഛനാണെന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ ഇന്ന് അവൻ അയാളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് കൊച്ചാക്കിയത് അതിനൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല അച്ഛൻ എങ്ങനെ ആരുടെ ഔദാര്യമൊന്നും സ്വീകരിക്കത്തില്ല അതാ എനിക്കും മനസ്സിലാവാത്തത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തന്നെ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മതിക്കാത്ത ആള് സച്ചി സാറിനോട് കാശ് വാങ്ങിച്ച് കാണോ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അച്ഛന് ഇനി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാണുമോ ഒരു വിഷമോ അച്ഛൻ തുറന്നു പറയാറില്ല എല്ലാ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുകുവാ നിനക്ക് വിഷമാവുന്ന അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ മടിച്ചത് അതല്ല ഇന്ദ്രേട്ട ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാരണം ഞാനാ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചുള്ള ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാ അച്ഛന് വയ്യാതായത് അങ്ങനൊന്നും കരുതണ്ട വരാനുള്ളത് എപ്പോഴായാലും സംഭവിക്കും ഇതിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഗൂഗിള് പറഞ്ഞതിന്റെ സത്യം അറിയണം അതെ അച്ഛന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാ ഇനി അഥവാ ഇന്ദ്രേട്ടിനെ അപമാനിക്കാൻ അവൻ നുണ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതും നമുക്കറിയണ്ടേ അതോർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട വേണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പക്ഷേ അതല്ല എന്റെ ടെൻഷൻ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ആ ഗൂഗിളിന്റെ ശല്യം ഇല്ലാതിരുന്നതാ ഇപ്പോ 
അവൻ വീണ്ടും നമ്മളെ വട്ടം കറക്കാൻ വന്നാണോന്നാ എന്റെ സംശയം ഏയ് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ അവന് അവൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കണം ഇനി ആ രഘു എങ്ങാനും പൈസ മറിച്ചതായിരിക്കും അച്ഛൻ അടയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത പൈസ രഘു അടയ്ക്കാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കാണോ ഏയ് രഘുവേട്ടന് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രഘുവിന് പൈസയ്ക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്ത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനോട് പറയാതെ രഘുവേട്ടൻ പൈസയൊന്നും എടുക്കത്തില്ല അതില് നിനക്കെന്താത്തൊരു ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് രഘുവേട്ടന് എനിക്ക് കൊച്ചില് മുതൽ അറിയാവുന്നത് ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കള്ളത്തരവും രഘുവേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ദേഷ്യം എടുത്ത ചാട്ടം കൂടുതലുണ്ടെന്നല്ലാതെ രഘുവേട്ടന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു ദോഷ്യം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം വരാം അത്യാവശ്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യമായ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെലവിനുള്ള പണം കടം വാങ്ങി മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ അച്ഛന്റെ പണം പറയാതെ രഘുവേട്ടന് എടുക്കത്തില്ല ഇത് മറ്റെന്തോ സംഭവിച്ചതാ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ സത്യം അറിയാലോ ഞാനിങ്ങ് പോന്നത് ഇനി നമ്മുടെ റോഡിൽ കിടന്ന് കൂടുതൽ ഓടിയാ വണ്ടി വഴി കിടക്കും എന്റെ ഈശ്വര കഷ്ടകാലം വരുമ്പോ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എവിടെ പോവാനാ ഈ താലിയെ ബാക്കിയുള്ളു ബാക്കിയെല്ലാം മുക്കുവണ്ടോ അതിന് നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ താലി വരാൻ പറഞ്ഞോ അയ്യായിരം രൂപയല്ലേ അമ്മാവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും മുന്നിൽ കൈനീട്ടാ മതിയല്ലോ ആ എന്നാ വാ അച്ഛൻ അപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് അമ്മാവൻ കലണ്ടറിൽ എന്താ നോക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചടങ്ങുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആരാ പറഞ്ഞത് ചടങ്ങൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അനൂനിത് ഏഴാം മാസം കഴിയാറായി പ്രസവത്തിന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ഈ ആഴ്ച തന്നെ അത് നടത്തണം സുശീല ഇതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കാവും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് കുത്താൻ നിന്റെ മുഖത്തെ ഈ വിഷമം കണ്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നെന്ന് അനുപമയ്ക്ക് ഇത് ഏഴാം മാസമാണെങ്കിൽ നിന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് എട്ടു മാസമായി എന്നിട്ടും അച്ഛൻ നിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയാതെ എന്താ അനുവിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നല്ലേ നീ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചത് ഞാനിവിടെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങൊന്നും വേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ അനുവിനെ എപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ അവരുടെ സൗകര്യം കൂടി നോക്കണ്ടേ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് സുശീല ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം അവർ പറയുന്ന ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാ മതിയല്ലോ രഘുന്റെ വണ്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാക്കണം നേരത്തെ കൂടി ഓടുന്ന വണ്ടിയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരപകടവും ഉണ്ടാവരുത് അല്ല വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് അമ്മാവനോട് ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിവിടെ കേൾക്കാം അയ്യായിരം രൂപയല്ലേ വേണ്ടത് തൽക്കാലം അതൊക്കെ തരാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ തരാം അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി 
ഇനി ബ്ലേഡുകാരുടെ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടി അമ്മാനു ഒരു ഉത്സാഹം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ അങ്കിൾ എനിക്ക് വലിയ ഓഫറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഞാൻ അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് ഇനി അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും കയറ്റി ഓട്ടം പോകാവുള്ളൂ ആ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള പഴയ വണ്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും പണി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ വർഷോപ്പിൽ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയുടെയും ജോലിയുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് ആ വണ്ടി കൊടുത്തു കളയുന്നത് തന്നെ രഘു നല്ലത് അമ്മാവ ഞാൻ ആ വണ്ടി എടുത്ത ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി വന്നത് കല്യാണത്തിനടക്കം നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വണ്ടിയല്ലേ അമ്മാവ അത് മാത്രമല്ല രഘുവേട്ടന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണ്ട ഇപ്പൊ രാത്രിയും പകലൊന്നില്ലാതെ ഓടിയിട്ടാണെങ്കിലും വട്ടച്ചെലവിനുള്ള കാശ് രഘുവേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ കൊടുത്ത അയ്യായിരം രൂപ രഘുവേട്ടൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് തന്നെ തിരിച്ചു തരും എന്റെ അമ്പിളി അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിനെ നീ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണ്ട അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ നല്ലതിനെ എന്തും പറയൂ രഘു ഇനി ഓട്ടോ ഓടിച്ച് നടക്കുന്നത് അപകടമാണ് തരം കിട്ടിയാൽ ആ ടിപ്പർ ജോൺ രഘുവിനെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മോ ഈ ഡ്രൈവർമാർ തമ്മിൽ ഇത്തരം വഴക്കം കൈയങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ അത് അതോടെ തീർന്നു ഇനി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊന്നും തലയാളതിരുന്ന പോരാ മോ അത് പോരരുകു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡ്രൈവർമാരാണെങ്കിലും നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു ഓട്ടോ റഷയും അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ടിപ്പർ ലോറിയുമാണ് രണ്ടും ഓടുന്നത് ഒരേ നിരത്തിൽ കൂടിയാണ് വേണ്ടരുകു ഈ ഡ്രൈവർ പണി നീ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്ര വിശേഷങ്ങൾ ആ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ത് പറ്റി എന്തോ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്ര ഇങ്ങനെ വരാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ അത് അനന്തമാഷ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ ബില്ല് സച്ചി സാർ അടച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞു ആ പണം തിരികെ തരാൻ വന്നതാ ഞാൻ മാഷിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നാക്കിയപ്പോ ആ പണം മാഷ് തിരികെ തരാൻ ഒരുങ്ങിയതാ ഞാൻ തന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മാഷിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ മാഷിന് വേണ്ടി ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇന്ദ്രനോട് ആരായി പൈസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് 